നോഫാസ്വൈബ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് വ്ളോഗും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വൈകുന്നേരത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തോ എനിക്ക് രാത്രി കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് തോന്നി കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ എന്റെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ആൾ നില ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാനും മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ ഒരു നാലര സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു എന്നൊന്നും ചായ കുടിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും ഉള്ളു വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളു ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചായ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് വിത്തുകൾ പാകിയായിരുന്നു അപ്പൊ അത് നനക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തൈകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നനക്കാനുണ്ട് നനക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കാക്കും ചുനൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോയിരുന്നു പൊന്നും ഇറങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണും ഇരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നിന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇരിക്കലൊന്നും ഫുള്ളായില്ല അപ്പോഴേക്കും ചിന്നു പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നു അവിടെ ഒരു അമ്പ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവളെ കുത്താൻ വരികയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരാതിയും കൊണ്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു എന്താ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കളിക്കാരൊന്നല്ല വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കളിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കളിന്റെ അടിയിൽ കുറെ അടി ഇടും പിന്നെ കുറെ ചിരിക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നല്ല റിലാക്സിങ് ടൈം ആണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുന്നതിലേറെ റിലാക്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തടിക്കും നല്ലൊരു കാര്യാണ് അപ്പൊ രാത്രിയായ നിസ്കാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീണ്ടും കിച്ചണിലോട്ട് വന്നിക്കാണ് ഞങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് കിച്ചണത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ ഭാഗം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പാത്രമൊക്കെ മോറിയൊക്കെ കഴിയും കിടക്കൽ ഒരു പക്ഷെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെങ്കിലും നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കും അപ്പൊ മുരിങ്ങ ഒരു ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ മറ്റതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി മുരിങ്ങ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് വറ്റിക്കലല്ല കേട്ടോ കറി തന്നെ പറയാം ഈ ഒരു നീര് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനെ കുറച്ച് അധികം കറിയായിട്ട് വെക്കന്നെ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലോട്ട് കുറച്ച് കന്നിയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഉപ്പും മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്ന് ആ മുളകൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുമല്ലോ ആ തിളക്കണോട് കൂടി അപ്പൊ അതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും അതിനുശേഷം മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുള്ളു ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഫ്ലേവറും ആണ് നമ്മൾ തൂമിച്ച് വെക്കണില്ലേറെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാനിവിടെ ആകെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറക്കുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബീഫ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ മസാല ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ബീഫാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചിന്നൂനൊന്ന് ഉറക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കാക്കുവിടെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് കിച്ചൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളത് മാറാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അഴു
അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡ് കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഉള്ളത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഗ്ലാസ് റാക്ക് ആദ്യം തുടക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയത്ത് ആദ്യം തന്നെ തുടച്ചു വെച്ചാല് പിന്നെ ഗ്ലാസ് റാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴ് അതിമത്തെ പൊടിയൊക്കെ താഴ്ത്താവും അപ്പൊ അതിമത്തതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷും പിന്നെ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചതാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പ്രേ ചെയ്ത ശേഷം നന്നൊരു ടൗവലുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പണിയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നന്നായിട്ട് അഴുക്കും പൈക്കോളും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്തോളും അപ്പൊ തുടച്ച ശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാതും കൂടെ ഒന്നിച്ച് താഴേക്ക് വെച്ച് പിന്നെ മുകളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാതും കൂടെ മുകളിലോട്ട് ഒന്നിച്ച് വെക്കുന്നതിലേറെ നല്ലത് ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തീർക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ള പോലെ തോന്നൂല അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് റാക്ക് മറ്റതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ബീറ്റർ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് അത് ഉള്ളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഓവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓവനൊക്കെ ഞാൻ വെച്ച് പുറമൊന്ന് തുടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൊന്നും അല്ലാതെ അതായത് ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് തുടച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഓവൻ വെച്ച് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പും കൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഒന്നും മറക്കരുത് അതൊക്കെ നമ്മളെ മുകളിൽ പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അഴിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളയുക പിന്നെ അതേ ഇവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോവിന് വെക്കുന്നില്ല അതെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് അത് ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി സെക്കൻഡ് റാക്ക് ഒന്ന് ശരിയാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാണ് എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്യും നന്നെ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അവിടെയുള്ള കുപ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് അന്നോ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മറ്റേ തുടച്ച് പൊടികളൊക്കെ മാറ്റുന്നുണ്ട് കഴുകി വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ റെഡി ആയിട്ടോ ഈ കുപ്പികളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെ മീഷോ ആപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ മൂന്നാമത്തെ റാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുപ്പികളും കഴിഞ്ഞ കുപ്പികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു കണ്ടോ എണ്ണയുടെ കുപ്പികളൊക്കെ വെച്ച ട്രേഡൊക്കെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വീക്കിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ കിച്ചന് നന്നായിട്ട് നീറ്റായി കിടക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് എല്ലാതും കഴുകിയെടുക്കട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വെക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രേ കൂടെ എടുത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കഴുകിയല്ല അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമെന്ന് കരുതി പിന്നെ എണ്ണക്കുപ്പികളുടെ പുറത്തൊക്കെ എണ്ണ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എണ്ണ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഒഴിവാക്കൂലല്ലോ കുപ്പി മാറ്റിയെടുക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താലേ എണ്ണൊക്കെ പോവും അടപ്പ് നന്നായിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യാ എന്നാൽ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കൂല നന്നായിട്ട് നീറ്റായി കിട്ടും അപ്പൊ ട്രേ ഒക്കെ കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്ത് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് പേപ്പർ ഒന്ന് വിരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ പേപ്പർ മാറ്റിയാൽ ട്രേ വല്ലാതെ വൃത്തികേടായി കിടക്കൂല അപ്പോൾ അതായത്
പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് തുടച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക പതുക്കെട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും ടാപ്പ് ചെയ്യരുത് അതായത് ആ എക്സ്ട്രാ പൊടികളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അപ്പോൾ ചാടി പൊക്കോളും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൂറയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് നാൾ ഇത് കേട് വരാതെ ആ ഒരു റീസണും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ കേട് വരൂല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ അന്വേഷിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വിവരമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഫുള്ളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടോ കാരണം മറ്റേ സൈഡും എനിക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അവിടെ ഒരു തട്ടിത്തടവല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചു ഇനി ഉള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് നന്നാക്കാൻ നല്ല മടിയാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് കുപ്പികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുപ്പികളൊക്കെ തുടച്ചു വെക്കണ്ടേ പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒഴിവാക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ കുറച്ചുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ളതും മാറ്റാനുള്ളതും മാറ്റൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണമാണത് നമുക്ക് ടൈം നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുക പക്ഷെ സ്പേസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസിന്റെ വടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇനി സി സിങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയ കുപ്പികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിയാക്കാനുള്ളത് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരും മറക്കരുത് അടുക്കളയിൽ വേസ്റ്റ് ബിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഡ്രോയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ കണ്ണേറ് തട്ടാൻ വെച്ച പോലെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അത് അവിടെ ക്ലീൻ അല്ലാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ അടിയിൽ ഡോറോ ഒക്കെ ഒന്ന് പുറം ഭാഗം മാത്രമുള്ളു തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തുടച്ചെടുത്താൽ തന്നെ അഴുക്കോ പൊടികളോ ഒന്നുമില്ല കിച്ചന് കാണാനൊരു നീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും അടുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ ില്ലെങ്കിലും കാണാനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ സിങ്കിന്റെ ഈ സൈഡും പിന്നെ അവിടെ കമ്പിയുടെ സ്ക്രബർ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നല്ല അഴുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കമ്പി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടൊന്നല്ല ഇതിൽ വെക്കുക അപ്പൊ ആ അഴുക്ക് ചെന്നിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അഴുക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഊരി എടുക്കാറൊന്നുമില്ല പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളു കഴുകിയെടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ ഇതിന്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒക്കെ കഴുകിയെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഡിഷ് വാഷിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുക കാരണം അതൊക്കെ അഴുക്കായി കടന്നാൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും അവിടെ അഴുക്കായി കടന്നാലും മതി നമുക്കൊരു വൃത്തിയില്ലാത്ത പോലെ ഇത് നമുക്ക് തോന്നാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷുകൾ വെക്കുന്ന കൊട്ടയാണെങ്കിലും എല്ലാതും ക്ലീൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ബ്രഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നമ്മൾ എന്നും എല്ലാ ബ്രഷും ഒന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ബ്രഷുകളുമൊക്കെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും എല്ലാതും കഴിഞ്ഞു സിങ്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരച്ച് കഴുകിയെടുത്തു അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ട് കിച്ചൺ ടൗൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് എല്ലാത്ത അഴുക്കൊക്കെ ഇളകി പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാളെ എടുക്കാനുള്ള കിച്ചൺ ടൗൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് രാവിലെ ഓടേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാ കിച്ചന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ആയി നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിച്ചന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈം അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും രാവിലെ തിരക്കിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ ഫ്രീ ആയിരിക്കും വൈകുന്നേരങ്ങളിലാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ
കിച്ചണ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഓടിപ്പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തോളൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്തവർ വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട അല്ലാത്തവർ ഒന്ന് പോയി ക്ലീൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് കിച്ചണ് നന്നായിട്ട് നീറ്റാക്കി വെക്കാൻ പറയാം കേട്ടോ പിന്നെന്താ അപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ശര